I regnskoven er livets træ meget stort og stærkt. I millioner af år har skovens livsformer kunnet udvikle sig og fylder nu hver en revne og sprække og hver en lille solstribe. Nogle livsformer har udviklet specielle evner for at leve i trætoppene, andre lever kun i underskoven, og er der andre lever hele deres liv i en enkelt snylteplante højt oppe på et af kæmpe træernes grene. Der lever 10.000 af dyr og insekter i Amazonas, nogle kender vi, andre kender vi ikke, nogle er kønne og andre det modsatte, og der andre er så mærkelige, så det er svært at forestille sig, at de i det hele taget findes. Mennesket er også en del af livets træ, og i regnskoven der står det mere klart end i vores industrialiserede verden. For i regnskoven der udfylder mennesket deres plads i den balance, der er udviklet igennem årtusinder. Janumamiernes liv kan synes primitivt på folk, der er vant til det 20. århundredes overflod. Og deres liv, det er der også meget ydmygt set fra et materielt synspunkt. Men på den anden side, så er det et faktum, at de lever i overensstemmelse med naturen. Og det er jo også en slags rigdom. I modsætning til vores civilisation, hvor vi bruger naturens ressourcer uden at tænke på fremtiden, ja, så kan janumamierne overleve i de næste 20.000 år eller mere, hvis de vel og mærke kunne få lov til at leve uforstyrret. 